आकाशे दिखे तक देखें नीलगिरी चांदी जीतु पहाड़े उचू नीचू रास्ता रास्तार जो चांदर गाड़ी सब चे फिट सी एन जीते जावा जाए बाट हमारे मन है सी एन जी ए रास्तार जो फिट ना बंदरबणे आँखा पाखा रास्तार पथ धरे जो अनेकटा पथ एगिए गलम तक ही सामने चेकपोस्ट पड़ल ए चेकपोस्टे नामते हलो ना ड्राइवर आईडेंटिटी और नैशनल आईडी कार्ड तक के देखिए एखान पार हलम अपनारा जी बंदरबन टूर करते आसें अवश्य अपनारा नैशनल आईडी कार्ड साथ ही आसबें अथवा पासपोर्टर कपि साथ ही आसबें कारण हे प्रत्येक चेकपोस्टे अपन के देखाते हैं विजिपिर चेकपोस्टर साथ ही बंदरबण के ऐतिह्यवाह कि पहाड़ी फल फ्रूट्स देखते पेलम एखान किस फल फ्रूट्स नहीं खेते खेते ही नीलगिर उद्देश्य रवाना हल बंदरबण पहाड़ी आका पाका रास्तार साथ ही किस फुलर गाच जो एत आकर्षण करते जा देखे ना नेमे पड़लम ना अपनार आकर्षण शुद्ध पहाड़ नये फल ए फुल विभिन्न धरण बनयन एवं फुलर गाच अपना के अवश्य आकर्षित कर तरह नील आकाश पहाड़े चूड़ा मेघर से ही चादर ढाका पहाड़े आवृत्त दृश्यगुलि देखते देखते को समय समय केटे जाए अपनी तरह टेरि पा लोकल पेपे ना पहाड़िया पेपे तरह हल जम्बुरा भरता देखिए जम्बुरा भरता कत कर बिक्री करना के लिए मरीच लवन तेल पहाड़े उपजा के मन होर का जोगुली फल पुरुष हमें देखे सबग कैमिकल मुक्त हमारे मन हो फ्रेश मन होता कैपिटाले थी तरण कैमिकल मुक्त फ्रूट्स कल्पन ही करते आपनी जो एखे आसें प्रचुर परमाणे फल फ्रूट्स अपनी कीनते दामे अनेक कम मन हो पहाड़े सुंदर दृश्यगुल देखते देखते हमें नीलगिर पूछे गल सामने हल टिकट काउंटार प्रवेश मूल्य एकश टाइम चार जन जीतु बंदरबन थे नीलगिरि आसें 
তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই চাঁদের গাড়িতে অথবা প্রাইভেট মাইক্রো এতে আসাই ভালো সিএনজি আসা যায় আমার কাছে মনে হয় সিএনজি রাস্তা যেহেতু উঁচু নিচু পাহাড়িয়া রাস্তা তো সেক্ষেত্রে ওঠা নামা একটু কষ্ট হয় আমরা একটা চাঁদের গাড়ি নিয়েছিলাম বান্দরবন থেকে নীলগিরির জন্য সাথে অন্যান্য কয়েকটা স্পট দেখব ভিউ পয়েন্ট দেখব ছয় হাজার তিনশো টাকা গাড়ি ভাড়া নীলগিরি হিল রিসোর্ট ট্যুরিস্টের জন্য বিশেষ নির্দেশনা এখানে দেওয়া আছে নির্দেশনা মেলে আপনাদেরকে এখানে ঘুরতে হবে আজকের ওয়েদারটা অনেক ভালো গরমও না ঠান্ডাও না তবে রাস্তাটা আঁকা বাঁকা খুব বেশি একটা ভালো ছিল না স্বাগতম নীলগিরি হিল রিসোর্ট কিছু সুন্দর একটি চিত্রকর্ম এটা হচ্ছে আইকনিক ভাস্কর্য অর্থাৎ এখানে নীলগিরিতে কি কি ধরনের স্পটগুলি আছে মানুষ আসলে কোন কোন স্পটগুলি এখানে ঘুরতে আসে যেমন বান্দরবন স্বর্ণ মন্দির রাঙ্গামাটি মেঘলা মানে যেসব স্পটগুলি সাধারণত মানুষ এখানে ঘুরতে আসে সেগুলির এখানে একটি আইকনিক ভাস্কর্যের সাথে দেওয়া আছে তবে পাহাড়ি অঞ্চলে যেটা আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে সেটা হলো প্রচুর ফলের গাছ আছে নীলগিরি জায়গাটা অনেক ক্লিন যেহেতু আর্মিদের দ্বারা এটা পরিচালিত এবং তত্ত্বাবধানে আর্মিরা রয়েছে যার কারণে এই জায়গাটা এত পরিষ্কার এবং এত ক্লিন অন্য অন্য জায়গায় আমি এরকম আর দেখিনি নীলগিরিতে অনেকগুলি ভিউ পয়েন্ট আছে যেখানে আপনি ফটোগ্রাফি করতে পারবেন নীলগিরিতে আর্মিদের অনেকগুলি কটেজ আছে যেগুলি আগে আর্মিদের পারমিশন নিয়ে এখানে থাকতে হতো অর্থাৎ আপনি যদি এখানে থাকতে চান তাহলে বুকিংয়ের আগে কোনো আর্মি অফিসারের রেফারেন্স লাগতো এই জায়গাটা অনেক সুন্দর তো অনেকে এখানে থাকার জন্য বেছে নেয় কারণ একেবারেই পাহাড়ের উপরে নির্ঝন জল একটি জায়গা আমি বারবারই বলছি পাহাড়ে আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে একটা আকর্ষণ আছে যে আকর্ষণগুলি হয়তো সমুদ্রও আছে বাট সমুদ্রে আপনি এক ধরনের আকর্ষণ বা এক ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পাবেন বাট পাহাড়ের ভাজে বাজে প্রত্যেকটা পরতে পরতে আলাদা একটা আবেদন এবং একটি সৌন্দর্য আছে যেটা আপনি যত বেশি দেখবেন যত বেশি ঘুরবেন এক এক জায়গায় এক এক ধরনের সৌন্দর্য আপনি খুঁজে পাবেন আজকের আকাশটা অনেক সুন্দর সবুজ বন অঞ্চল পাহাড়ের তার সাথে নীল আকাশ এবং হালকা সাদা মেঘ অন্যরকম একটি সৌন্দর্য মারাত্মক একটা সৌন্দর্য পরিবেশ উপভোগ করতেছি আমরা বান্দরবনে এখানে একটি চমৎকার ভিউ পয়েন্ট আছে যেখানে ফটোগ্রাফি করা যায় পিছনে ভালো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়া যাবে আপনি চাইলে এখানে ফটোগ্রাফি করতে পারেন নীলগিরিতে অনেকগুলি ভিউ পয়েন্ট আছে বিহস এখানে আর একটি রিসোর্ট দেখতে পেলাম মাংস রুম রুম নম্বর এক এটা থাকার জন্য আপনারা যদি এখানে কেউ থাকতে চান এখানে এসে আপনারা এগুলো আগে থেকে বুকিং দিয়ে এই ভিউ পয়েন্টে ফটোগ্রাফি করে আপনি পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি ক্যামেরা বন্দি করে রাখতে পারেন একটি চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে আপনি পাবেন নীল আকাশ সাথে পাহাড় সবুজ গাছ কাশফুল এক অন্যরকম পরিবেশ 
মারাত্মক সুন্দর লাগতে ছিল আপনি যদি বান্দরবানে ঘুরতে আসেন আপনি চেনা অচেনা অনেক ধরনের ফুল দেখতে পাবেন যেটা হয়তো সচরাচর অন্য কোনো জায়গায় দেখা যায় না ছিঁড়ি তবে উঠতে গেলে এনার্জি লাগবে অনেক কষ্ট হবে পাড়ি অঞ্চলে আসলে প্রত্যেকটা জায়গাতেই ওঠা নামার জিনিসগুলি অনেক সুন্দর অনেক ক্লিন এখান থেকে মারাত্মক ভিউ পাওয়া যায় এখানে আর একটা জিনিস চোখে পড়লো কোন জায়গায় কতটুকু দূরত্ব অর্থাৎ বান্দরবান আটচল্লিশ কিলোমিটার চিম্বুক আঠারো কিলোমিটার রুমা উনপঞ্চাশ কিলোমিটার এবং থানচি তেত্রিশ কিলোমিটার ও ক্যাকারাডাং বাষট্টি কিলোমিটার নীলগিরি থেকে এই জায়গাগুলির দূরত্ব বেশ এটা হচ্ছে একটা ভিউ পয়েন্ট আপনি এখান থেকেও তবে বারবার আমার একটা দিকে বারবার ক্যামেরা চলে যাচ্ছিল সেটা হচ্ছে আকাশ এত নীল এবং সাথে কিছু সাদা মেঘ একটা অন্য রকম একটি সৌন্দর্য তৈরি করেছে মারাত্মক সুন্দর লাগতে ছিল আকাশটাকে আর সাথে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ের যে আকর্ষণ এটা মারাত্মকভাবে পর্যটকদের আকর্ষিত করে বিভিন্ন নামে এখানে চমৎকার কিছু নাম দিয়ে রিসিটগুলি রাখা হয়েছে নাম হচ্ছে আকাশ নীলা আর একটা রিসোর্ট নীলাঞ্জনা এটা হচ্ছে এই রিসোর্টের রেস্টুরেন্ট অর্থাৎ খাওয়ার জন্য এখানে ব্যবস্থা আছে যারা এখানে থাকেন তারা এখানে ডিনার ব্রেকফাস্ট এবং আমি আর একটা ইনফরমেশনের জন্য এখানে বারবার খুঁজতেছিলাম সেটা হলো নীলগিরি পাহাড়টা সমতল থেকে কত ফিট উপরে এটা চব্বিশশো পঞ্চাশ চব্বিশশো পঞ্চাশ কি মিটার ফিট চব্বিশশো পঞ্চাশ ফিট সমতল থেকে উপরে তো আসলে যেহেতু আর্মিদের একটা জায়গা আমার কাছে মনে হয় এই ডিটেল দেওয়া উচিত ছিল অন্যান্য পাহাড়গুলি বা অন্যান্য জায়গায় সেগুলি দেওয়া দেখলাম বাট এখানে সেটা আমি খুঁজে পেলাম না বাট এক ভাইকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম উনি বলল যেটা চব্বিশশো পঞ্চাশ ফিট সমতল থেকে এই পাহাড়টা উপরে এখানে ডান পাশে টপ বর্তনা রুম আছে আপনার যেখান থেকে নীলগিরি বুকিংয়ের জন্য অর্থাৎ রুম বুকিংয়ের জন্য কি কি লাগবে সে প্রসিডিউরটা আপনি এখান থেকে জেনে নিতে পারবেন চলুন আমরা জেনে নিই আচ্ছা ভাই আমি এখানে আমরা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনাদের এখানে রুম যদি বুকিং দেয় তাহলে প্রসিডিউরটা কি নীলগিরি <laughs> অর্থাৎ হেলিপ্যাড কটেজ অভ্যর্থনা গৃহ সম্বা সোমবার প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মা শিশু কেন্দ্র হিল ভিউ ফুডস অ্যান্ড বেভারেজ শুকতারা কটেজ মসজিদ পাবলিক টয়লেট এটা খুব জরুরি যারা এখানে ডে টোরে আসেন তাদের জন্য এখানে খাবারের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ এখানে একটি রেস্টুরেন্ট আছে হিল ভিউ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ যেহেতু ডে টোরে যারা আসে তাদের তো দুপুরে লাঞ্চ করার ব্যবস্থা থাকতে হয় বা করতে হয় সেই জন্য এখানে এই রেস্টুরেন্টে আপনারা খেতে পারেন এখানে বসে আপনারা যদি চা কফি খেতে চান তাহলে আপনাদের জন্য পারমানেন্ট চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা আছে এবং আপনারা এই যে সিঁড়িটা দিয়ে যদি উপরে ওঠেন এখান থেকে নীলগিরির একটি অসাধারণ ও মাই গুডনেস এত সুন্দর একটি ভিউ এখান থেকে পাওয়া যায় মারাত্মক সুন্দর অসম্ভব সুন্দর ন্যাচারাল ভিউ পাহাড় আসলেই মানুষের মনের প্রশান্তির জন্য পাহাড় যত বড় 
বিশাল আকার বিশাল আকৃতির আমার কাছে মনে হয় এখানে মানুষ আসলে তার মনটা এরকম বড় হয়ে যায় ফ্রেশ হয়ে যায় সাথে এরকম একটা আকাশ নীল আকাশ হালকা হালকা মেঘের চাদরে ঢাকা চলুন আমরা অন্য জায়গায় ঘুরে দেখি বিয়স নীলগিরি নামের সার্থকতা অথবা মর্মার্থ আমার কাছে মনে হয় দেখুন নিচে হচ্ছে সবুজ পাহাড় আলাদা এক সৌন্দর্য আর আকাশের দিকে যদি আপনি তাকান দেখুন তো কি পরিমাণ নীল আমার মনে হয় নীলগিরি নামের সার্থকতা এখানে এত নীল আকাশ গিরি অর্থ পাহাড় বা পর্বত আর নীল তো নীল তো আমার কাছে মনে হয় এখানে পাহাড় এত সুন্দর তার সাথে নীল আকাশ এই দুটো মিলেই হয়েছে নীল গিরি পর্বত অঞ্চলে ঘুরতে আসেন সেখান থেকে যদি কিছু পাহাড়িয় জিনিসপত্র কিনতে চান তার জন্য এখানে নীলগিরিতে ব্যবস্থা আছে অথবা যদি কেউ অসুস্থ হয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আর্মির লোকজন এখানে সে ব্যবস্থা করে রেখেছে সুব্যবস্থা করে রেখেছে ভালো সেখানে যারা ডে টুরে আসে এবং অথবা যারা এখানে বাইরে ঘোরাফেরা করে তাদের জন্য সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট আছে আপনারা এখানে চাইলে লাঞ্চ করতে পারেন এবং এখানে চা কফি ড্রিঙ্কস আইসক্রিম অন্যান্য খাবারের ব্যবস্থাপনাও এখানে রেখেছে আমরা এখানে দুপুরে লাঞ্চ ছেড়ে বসে বসে ন্যাচারাল ভিউ দেখতেছিলাম এবং কফি খেতেছিলাম এরকম একটা পরিবেশে যদি এক কাপ কফি না খাওয়া যায় তাহলে নীলগিরি আসার সার্থকতা কোথায় তা আমরা দুজনে বসে এখানে কফি খাচ্ছিলাম আর সুন্দর এই দৃশ্যগুলি আমরা উপভোগ করতেছিলাম বেহর সামনে এতক্ষণ নীলগিরি পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্যগুলি উপভোগ করতেছিলাম বেহর চলুন বান্দরবানের পথে রওনা হই এবং আশেপাশে যতগুলি ভিউ পয়েন্ট আছে সেগুলি আমরা আজকে দেখব এবং দেখতে দেখতে আমরা বান্দরবনে যাব আপনি নীলগিরি থেকে বান্দরবান পথে কিছু দূর আগালি টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট আপনার চোখে পড়বে ডাবল হ্যান্ড ভিউ পয়েন্ট বান্দরবানের এই ডাবল ওয়ান ভিউ পয়েন্টটি অনেক জনপ্রিয় এখানে ছবি তোলার জন্য প্রচুর লোকজন ভিজিট করে থাকে চলুন ভিউর্স এবার আমরা চিম্বুক পাহাড়ে যাই চিম্বুক পাহাড়ে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে বিশ টাকা করে টিকিট কাটতে হবে আমরা চারজনের চারটি টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম চিম্বুক পাহাড়ের উপরে ওঠার পরে আপনি একটি নেম ফলক দেখতে পাবেন যেখানে লেখা আছে চিম্বুক পর্যটন কেন্দ্র জেলা প্রশাসন বান্দরবান এখান থেকেও একটি ভিউ পয়েন্ট আছে ফটোগ্রাফি করেন তাদের জন্য সুন্দর একটি জায়গা ঘোরাঘুরি করেন অথবা যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন বনকে ভালোবাসেন তাদের জন্য এটা একটি সুন্দর জায়গা আপনারা সময়ের সুযোগ পেলে আমার মনে হয় বান্দরবন ঘুরে আসতে পারেন আমার কাছে আসলে ভাষা নেই এই আকাশের এই দৃশ্য প্রকাশ করার হয়তো যারা কবি বা সাহিত্যিক যারা তারা এই আকাশটাকে এত সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে হয়তো বর্ণনা করতে পারত বাট আমার কাছে এটা অতুলনীয় আজকের বান্দরবনে আসার সার্থকতা এত সুন্দর নীল আকাশ আমি কখনোই দেখিনি ভাই এখানে কারা ক্যাম্পেইন করবে গেস্ট আছে না কীরকম এখানে কষ্ট পড়ে
ও মানে বার্বিকিউ ডিনার ব্রেকফাস্ট পার পারসন বারোশো টাকা একদিন না মানে এক রাত এক রাত্র ও আচ্ছা আচ্ছা আর এখানে ভিতরে যা যা লাগে মানে বিস্তাপ বেটেড বা সব আপনারা দেবেন না আপনারা চিম্বুক পাহাড়ে চাইলে ক্যাম্পিং করতে পারেন এটা একটি চমৎকার জায়গা যদি হয় জোসনা রাত্র তার সাথে এখানে ক্যাম্পিং কি দারুণ হবে একবার ভেবে দেখুন তো বিয়স এটা আর একটা ভিউ পয়েন্ট সামনে হচ্ছে এটা রেস্টুরেন্ট চিম্বুক ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এটা বারবিকিউ করলে বেশ ভালো লাগবে গিরিনিবাস চিম্বুক এটা একটা রেস্টুরেন্ট এবং রিসোর্ট বিশাল একটি গাছ বেশ ভালো পরিবেশ এত সুন্দর একটি ভিউ পয়েন্ট আপনি এখানে ফটোগ্রাফি করার জন্য একটি পারফেক্ট জায়গা তার সাথে পিছনে কি ব্যাকগ্রাউন্ড সবুজ গাছ নীল আকাশ জাস্ট অ্যামেজিং বিহস আমরা চিম্বুক পাহাড় থেকে আসলাম শৈলপ্রপাত এখানে আসে দেখলাম আসলে এই ঝর্ণাটি মৃত এখানে পানির তেমন কোনো প্রবাহ নাই হয়তো বর্ষার দিনে এই জায়গাটা অনেক সুন্দর থাকে অনেক খারা নামতে হয়তো তেমন কোনো সমস্যা হবে না বাট আমার কাছে মনে হয় ওঠার সময় যথেষ্ট এনার্জি লাগবে তবে পানিটা অনেক ঠান্ডা ছোট একটু ঝর্ণা বেশি বড় না এখান থেকে দেখেন তো পাহাড় কত বড় নিচে বৃষ্টির দিনে এই ঝর্ণাগুলি যখন প্রবাহিত থাকে অর্থাৎ ঝর্ণাগুলি যখন জীবিত থাকে পানির প্রবাহ থাকে তখন দেখতে কেমন কত সুন্দর লাগে বান্দরবন যেহেতু একটি পর্যটন এরিয়ায় প্রত্যেকটি জায়গাতেই আপনি বান্দরবনের পাহাড়িয়াদের কিছু ড্রেস অর্থাৎ ট্রেডিশনাল কিছু কাপড় আপনি দেখতে পাবেন আপনি চাইলে এখান থেকে কিনে নিতে পারেন পাহাড়ি উপজাতিরা নিজেদের পোশাকগুলি নিজেরাই তৈরি করে থাকে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব তাঁতি এগুলি তৈরি হয় এগুলি কি আনারস পাহাড়ি আনারস কত করে এগুলি বাটি পঞ্চাশ আর এটি কি পেঁপে এগুলি কি এটা কি মগ কত করে এগুলি একশো পঞ্চাশ তবে বন্দরবনে ঘুরতে এসে আমার কাছে যেটা মনে হলো এখানে যে ধরনের ফরমালিন মুক্ত অর্থাৎ কেমিক্যাল মুক্ত ফ্রুটস পাওয়া যায় এবং দামেও তেমন একটা বেশি না এটা হতো আমরা যারা ক্যাপিটাল শহরে বা অন্য অন্য জায়গায় যারা থাকে তারা হয়তো এটা কখনই কল্পনাই করতে পারে না এগুলো কি কি দেন এটা কি মরিচ তারপরে অনিয়ন আদা ধনিয়া পাতা এটা কি বিহস এই ছিল আজকের আমাদের নীলগিরি এবং বান্দরবানের আশেপাশে ভিউ পয়েন্ট ইনজয়েবল একটি জার্নি আমরা এখন বান্দরবানে ব্যাক করবো চলুন আমরা বান্দরবানে যাই বিহস এই হলো আমাদের বাসের ভাই আজকে সারাদিন আমরা তার গাড়িতে ঘুরলাম উনি খুব ভালো সার্ভিস দিছেন এবং উনি খুবই ভালো একটা মানুষ বন্ধুসুলভ আচরণ আপনারা যদি বান্দরবানে ঘুরতে আসেন তাহলে ওনার সাথে যোগাযোগ করবেন ওনার নাম্বারটা আমি লিঙ্কে দিয়ে রাখবো আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে এখানে এসে করতে পারবেন আপনারা ওনার কাছ থেকে হেল্প পাবেন খুবই ভালো মানুষ বিহার আমরা বান্দরবানে তিন দিনের ট্যুর শেষ করে আমরা আগামীকাল যাব কক্সবাজার কক্সবাজারে আরও দুই থেকে তিন দিন সেখানে কাটাবো আপনারা চাইলে বান্দরবান শহর সন্ধ্যার পরে ঘুরে দেখতে পারেন হাতে সময় থাকলে এবং বান্দরবান শহর থেকেই এখান থেকেই কক্সবাজারে গাড়ি ছাড়ে দুইটা গাড়ি আছে একটি হলো পূর্বানি একটি হলো পোবালি বান্দরবন থেকে কক্সবাজার ভাড়া হলো প্রতি পার্সন দুশো আশি টাকা এটা হলো বান্দরবান বাস টার্মিনাল যেটা একটি টানেলের মতো অনেক সুন্দর আপনারা চাইলে এটা ভিজিট করতে পারেন
বিয়স এই ছিল আমাদের সারা দিনের আজকে নীলগিরি চিম্বুক পাহাড় এবং শৈলপ্রবাদ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্র ঘোরাঘুরি আপনারা যদি বান্দরবন শহরে কেউ থাকতে চান তাহলে বান্দরবন শহরে অনেকগুলি বাজেট ফ্রেন্ডলি হোটেল আছে যেখানে এক থেকে দেড় হাজার দুই হাজার টাকায় আপনারা রুম ভাড়া পাবেন এবং বান্দরবন শহরে এছাড়া আশেপাশেও কিছু হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলি আপনারা থাকতে পারেন তবে আমি মনে করি যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি করতে চান তাদের জন্য হোটেল থাকাটাই সবচেয়ে বেটার কারণ রিসোর্টের ভাড়া অনেক বেশি বিহস আমার এই ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের যদি কোনো উপদেশ অথবা কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই আপনারা সেটা কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদের উপদেশ মতো এই চ্যানেলটিকে ইনপ্রুভ করার চেষ্টা করব আপনাদের সাথে দেখা হবে কক্সবাজারে ভালো থাকবেন এবং আপনার আশেপাশের লোককে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ হাফিজ